কি কি ধাপ সম্পন্ন করে থাকে তো সেক্ষেত্রে শুরুতেই তারা একটা লিখিত পরীক্ষা নিয়ে থাকে বিশ মার্কের বা বিশ মিনিটের তো সেগুলো আমরা পরে আরেকটা টিউটোরিয়ালে আলোচনা করব সেখানে ডিটেলস আলোচনা করব কি কি কোশ্চেন থাকে সেই প্রশ্নগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো তো এখানে দেখুন প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা হচ্ছে অর্থাৎ একটা এল শেপ ইংরেজির এল বর্ণের আকৃতি যে শেপটি সেই শেপটি যে গাড়ি পার্কিং করতে হচ্ছে এটাই হলো তো হলো তাদের মূলত ড্রাইভিং টেস্টের জন্য প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার অংশ তো আমরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রায় পঞ্চাশটি গাড়ির টেস্ট দেখলাম তো যার মধ্যে পাঁচ থেকে ছয় জন ড্রাইভার উত্তীর্ণ হলো বাকিরা এই এল শেপে গাড়ি পার্কিং করতে পারেনি অর্থাৎ তারা মাস পথে এসেই গাড়ির ট্রাক হারিয়ে ফেলছে অর্থাৎ লাইন সঠিক লাইন হারিয়ে ফেলছে তো প্র্যাকটিক্যাল এরকম দেখা গেল পঞ্চাশ জনের মধ্যে পাঁচ থেকে ছয় জন ড্রাইভার সঠিকভাবে পার্কিং করতে পেরেছে বাকি যারা পারেনি তারা কি তাহলে লাইসেন্স পাবে না হ্যাঁ হয়তো পাবে হয়তো দালালের মাধ্যমে বা ঘুষ দিয়ে তারা লাইসেন্স বের করে ফেলবে কিন্তু আসলে সেটা সঠিক প্রক্রিয়া নয় এই চ্যালেঞ্জটি উত্তীর্ণ হয়েই লাইসেন্স পাওয়া উচিত কারণ প্র্যাকটিক্যাল যে কাজগুলো করতে হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে ফাঁক রাখা উচিত নয় অর্থাৎ সেগুলোতে চোরামি বা অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করা উচিত নয় কারণ এই কাজগুলো আমাদেরকে প্রত্যেক দিন দৈনন্দিনই প্র্যাকটিক্যাল করতে হয় অতএব এটা হাতে কলমে ভালো করে শিখে তারপর এই পরীক্ষায় চ্যালেঞ্জ আকারে নিয়ে পাশ করা উচিত যা হলে আমাদের নিজের জীবন যেমন বিপন্ন হবে না নিরাপদ হবে অন্যের জীবন বা আমাদের সেই গাড়িটিও নিরাপদ হবে তো বন্ধুরা এই এল শেপে গাড়ি পার্কিং করতে হলে আপনাকে উন্মুক্ত একটি স্থানে এরকম এল শেপ তৈরি করে বেশি বেশি আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং গাড়ির গতিবিধি বুঝতে হবে গাড়িকে কতটুকু গতিতে আনতে হবে কতটুকু আস্তে আস্তে রাউন্ড করে কাটতে হবে সেই জিনিসটি আমাদের ভালো করে বোঝা উচিত এই জন্য আপনাকে প্র্যাকটিস অবশ্যই করতে হবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এলাকৃতির সেফটিতে বারবার গাড়ি আসতেছে এবং যে ড্রাইভার মাস পথে সেই সে তার লাইন সঠিক লাইন হারিয়ে ফেলছে তখন এখানে যে ইনস্ট্রাক্টররা থাকেন তারা তাকে নামিয়ে দিচ্ছেন অর্থাৎ এই যে কুড়ে ঘরটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ম্যাজিস্ট্রেট বসা রয়েছেন সে খেয়াল করছেন যে গাড়ির স্টিকগুলো গাড়ি টাচ করছে কি না তো এই দুটো স্টিকের গ্যাপ থাকে সাধারণত সাড়ে আট থেকে নয় ফিট এই সাড়ে আট থেকে নয় ফিট গ্যাপের মধ্য থেকেই কোনোভাবেই স্টিকে গাড়ি টাচ না করে সুন্দর করে এই এল শেপে গাড়ি পার্কিং করতে হবে তো দেখুন অধিকাংশ গাড়ি মাঝপথে আসছে আসার পরেই সে সঠিক রাস্তায় আসছে না বিদায় তাকে এখানে যে হেল্পম্যান থাকে সে নামিয়ে দিচ্ছে তো এই যদি অবস্থা হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা ভালো গাড়ি ড্রাইভ করছি না বুঝতেই পারছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন মৌখিক পরীক্ষা হচ্ছে অর্থাৎ এখানে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বা বিআরটি এর যে কর্মকর্তা বা পরিদর্শক থাকছেন তারা মৌখিক পরীক্ষা নিচ্ছেন এখানে পুলিশ কর্মকর্তা রয়েছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাতের ডান পাশে বিভিন্ন রোড সাইন বা চিহ্ন এখানে দেয়া রয়েছে এক একজন পরীক্ষার্থীকে নিয়ে এই রোড সাইনগুলো এখানে লেজার পেন দিয়ে মার্ক করে দেখাচ্ছে এবং ওইটির কি কাজ বা নাম সেটি বলতে বলছে এখানে দেখুন প্রত্যেকটি পরীক্ষাকে পরীক্ষার্থীকে দুই থেকে তিনটি প্রশ্ন করা হচ্ছে অর্থাৎ সে এই রোড সাইনগুলো চিনছে কি না খুবই সহজ পরীক্ষা অর্থাৎ আমাদের ভিন্ন কোন উপায় বা অসৎ উপায় এই জিনিসটিকে অর্জন না করে আমরা যদি একটু মনোযোগী হই এবং একটু এগুলো দেখি তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সকলে উত্তীর্ণ হতে পারি দেখুন একটি গাড়ি চমৎকারভাবে এই গাড়িটি সঠিক ওয়েতে আসছে অতএব এটি নিশ্চয়ই উত্তীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ দেখুন এই গাড়ির ড্রাইভার যদি সঠিক উপায়ে এই এই গাড়িটি সঠিকভাবে পার করতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই আপনিও পারবেন এই জন্য আমাদের মনসংযোগ তৈরি করতে হবে শিখতে হবে আসলে শেখার কোনো বিকল্প নেই বন্ধুরা এখানে এরকম উন্মুক্ত স্থানে এরকম দেখুন এল শেপের আপনি স্টিক তৈরি করে বা লাইন বা রেখা তৈরি করে আস্তে আস্তে আপনি এই প্র্যাকটিসগুলো করতে পারেন প্র্যাকটিসগুলো করলেই আপনি নিশ্চয়ই পারফেক্ট ড্রাইভার হবেন তো আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলোতে মৌখিকে কি কি রোড সাইন থাকে এবং রোড সাইনগুলো আমরা চিনব এবং রোড সাইনগুলো কিভাবে আমরা চিনে সঠিকভাবে গাড়ি চালাতে পারি এবং এই মৌখিক পরীক্ষা খুব সহজেই উত্তীর্ণ হতে পারি এবং আমাদের যে 
রিটেন অর্থাৎ লিখিত পরীক্ষা সেখানে যে বিশটি প্রশ্ন বা দশ বারোটি প্রশ্ন থাকে সেই বিশ মার্ক আমরা কিভাবে উত্তীর্ণ হতে পারি সেই প্রশ্নগুলো নিয়েও আমরা পরবর্তীতে আরেকটি টিউটোরিয়াল করব এবং আমার মনে হয় আপনি আমাদের সাথে থেকে এই টিউটোরিয়ালগুলো দেখলে এবং একটু সময় দিলে আপনি নিশ্চয়ই এই পরীক্ষায় আপনার কোনো দালালকে টাকা দিতে হবে না আপনি সঠিক